my dear students in this video lecture i am going to describe to you people about the expression of electric field intensity due to a point charge aaj ke is video lecture mein hum tum logon ko ye describe karne ja rahe hain कि पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी नाम से जाना जाता है इसका एक्सप्रेशन एक सर्टेन डिस्टेंस आर पर यदि कोई ऑब्जर्वेटरी पॉइंट हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका वैल्यू क्या होगा आज इस वीडियो का मेरा मुख्य विषय वस्तु यही है इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने से पहले हमने एज्यूम किया लेट अस कंसीडर देर बी ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड दिस प्लस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इट इज लोकेटेड एट द पॉइंट ओ नाउ कंसीडर एन ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पी व्हिच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट हमने माना कि जो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है उस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट पी है ये एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है और इसी ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं नाउ टू डू दिस जॉब वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज Q zero. Let us now take a test charge and suppose this test charge Q zero is placed at the point P. Now it is quite obvious that in the electrostatic field originated by this point charge, this test charge Q zero is lying. यह बहुत ही अस्पष्ट बात है कि ये जो point charge Q है इस पॉइंट चार्ज क्यू के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और उसके द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पी है जिस पर हमने टेस्ट चार्ज क्यू जीरो को रखा है नौ ऑब्वियसली दिस टेस्ट चार्ज क्यू जीरो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई दिस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू अर्थात निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि चूंकि इस पॉइंट चार्ज के द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट चार्ज क्यू जीरो रखा गया है तो यह जो पॉइंट चार्ज क्यू जीरो है इसके द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पर एक फोर्स लगेगा नाउ दिस फोर्स इज गिवेन बाई कोलम्स लॉ एंड Applying the Coulomb's law, we can write this force F. It is equal to one by four pi epsilon naught into Q multiplied by Q zero divided by R square. The point should be noted to you people that the charge is placed in vacuum or air. That's why here. In this rationalizing factor, the value of epsilon r it is equal to one. Now this is the force experienced by Q zero. यानी यह जो force है वह Q zero charge के चलते अनुभव किया गया force है. क्योंकि हमारा definition कहता है किसी point पर electric field intensity का जो definition है वह कहता है कि the force experienced by a unit positive charge Placed at that point, अर्थात यहां पर अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो वह चार्ज जितना फोर्स अनुभव करे इसके द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते वह फोर्स ही इस पॉइंट पर इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू देता है अब चूंकि यह जो फोर्स है क्यू जीरो चार्ज के चलते इतना फोर्स अनुभव किया गया इसलिए यदि इस फोर्स को हम कैलकुलेट करें कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज 
यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चलते कितना ये फोर्स अनुभव करेगा एग्जैक्टली exactly, जो यूनिटरी रूल लागू होता है उसके अनुसार अगर हम ये निकालें कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चलते ये कितना फोर्स अनुभव करेगा तो हम लिखेंगे यह जो फोर्स होगा एफ बाई क्यू जीरो होगा और यदि ये एफ बाई क्यू जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वन बाई फोर बाई एफ सी नॉट इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट दिस क्यू नॉट क्यू नॉट विल बी कैंसिल्ड आउट एंड फाइनली वी गेट वन बाई फोर बाई एफ सी नॉट इंटू आर स्क्वायर अब जैसा कि डेफिनेशन से हम जानते हैं कि यह जो एफ बाई क्यू जीरो है इट इज दोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं और इस तरह से हम लिखते हैं E बराबर वन बाई फोर बाई एफ जीरो इन टू आर स्क्वायर अर्थात ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एक्सप्रेशन आती है E इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एफ नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर This is the general expression for electric field intensity due to a point charge at a distance r. अब हम कुछ यहां महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं ये बात हमेशा ध्यान रखने की है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो निश्चित रूप से इसके पास दोनों ही चीजें होती हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज दे दिया जाए और उसके चलते एक सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड निकालना हो देन इट इज अ वेरी सिंपल जॉब वन यू विल अप्लाई दिस वेरी फार्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट लेकिन जैसा कि मैंने बताया यह एक वेक्टर क्वांटिटी है इट मीन्स दैट देर प्रिवेंस ऑफ वेल डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देर इज ए वेल डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो हाउ यू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस विषय पर मैं एक महत्वपूर्ण बात तुम लोगों को बताना यह चाहूंगा कि चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो उसके चलते किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को तुम जानना चाहो तो चार्ज और पॉइंट को मिला दो और उस चार्ज से दूर का डायरेक्शन होता है मतलब ये हुआ जरा गौर से देखना ये जो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और ये पॉइंट पी है अगर हम कहें कि इसके चलते जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा हुआ इसका डायरेक्शन क्या हो चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा ये पॉइंट और ये चार्ज दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लेकिन इस चार्ज से दूर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज तो अवे फ्रॉम द चार्ज का डायरेक्शन देखो ये होगा हमेशा इस बात को याद रखा जाए कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर जानना चाहता हो चाहते हो तो इस बात को ध्यान रखोगे कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा और यदि चार्ज नेगेटिव है तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज होगा मतलब ये हुआ जैसे मान लो यहां पर हमने एक नेगेटिव चार्ज लिया माइनस क्यू और मान लिया जाए कि इससे आर दूरी पर एक पॉइंट